Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Bueno, yo estaba, no trabajé ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, y se produjo esta noticia horas antes de que la tormentita esa que pasó por aquí, pues, la magnificaron. Eh, es el pacto entre Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Un pacto que parece que sorprendió al gobierno, porque hasta última hora ellos no creían que eso se podía provocar, que eso se podía dar. Eh, después de ese pacto, amigos míos, yo, yo he mantenido un discurso que para mí fuera muy raro que Lionel no ganara en primera vuelta. Después de ese pacto, yo le aseguro que Leonel se va en primera vuelta, seguro. No, no hay forma de que no se vaya. Este, un pacto que impacta. Un pacto que pone a la defensiva al gobierno que ya tiene todas sus cartas echadas. Lo único que la oposición debe hacer, y eso se lo advierto desde hoy, es que vigilen a la Junta Central Electoral todo ese proceso. Ahí hay miembros activos del Partido de la Liberación Dominicana, perdón, del de Partido Revolucionario Moderno y de la, ¿cómo le dicen? De la sociedad civil, que nada más ellos saben lo que significa eso. Eh, son gente que colocó desde Eduardo Abinader y que él maneja y que le mandan información de todos los procesos internos que hay. Miren, eh, el lunes Miguel Vargas habló muy bien, habló muy bien, esbozó eh, en su planteamiento los males que aquejan a la población dominicana y la necesidad de un pacto de la oposición para mandar al carajo a todos estos tipos. Y en el nivel presidencial, en el nivel presidencial, anunciamos al país que el partido de la liberación dominicana, el partido revolucionario dominicano y la fuerza del pueblo han acordado que en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que clasifique Bien, esas fueron las palabras de Miguel Vargas, quien coordinó ese encuentro y parece que fue un factor decisivo en la fluidez de las conversaciones de los partidos mayoritarios de oposición. Eh, un tuit que me llamó la atención también es de una parte importantísima de ese trabajo que es Roberto Rosario Márquez de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y que además en dirige el sector externo de Fuerza del Pueblo a propósito eh, del pacto entre los partidos mayoritarios de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y PRM. Dice Roberto Rosario, desde el lunes pasado algunas personas en esta plataforma, es decir, en Twitter, con relaciones y vínculos con el gobierno de Luis Abinader están como los zombies, sin encontrar qué decir. Inventan todo tipo de teorías contra Leonel Fernández. Lo chistoso es, aseguran que la alianza rescate RD al único que afecta es al líder de la oposición y su partido Fuerza del Pueblo. Si están con la reelección y Leonel es que está mal, entonces ¿por qué esa violenta campaña sucia en su contra? En nuestro caso, si vemos a nuestros adversarios descarrilarse, hacemos mutis. O le aconsejamos seguir por el camino que va. Algo no cuadra ahí. Bueno, eso es típico. Eh, porque aquí hay bocinas de la secreta. Aquí hay bocinas que son periodistas de la secreta. Y aquí hay dirigentes 
que yo no sé si llamarlo dirigente político, porque no son políticos, son gente que están en los medios, son gente que, está, que tiene una profesión pero no la ejerce, están en los medios, tienen otra profesión eh, a la carrera que se han hecho. Entonces hacen más el papel de periodismo, de comunicador, que el papel de sus profesiones. Y hay gente cogiéndole mucho cuarto al gobierno, este, porque eh, así no tienen que aceptar cargo y dicen, no, yo no pertenezco a nada, pero reciben un bollo que ya quisiera cualquier funcionario recibir las cantidades que uno que otro carajete de esto, vestidos de serio, pues recibe. El Pacto Fuerza del Pueblo, PLD-PRD, eh, es un pacto que disminuye notablemente las probabilidades de continuar en el gobierno de este fatídico, de esta fatídica administración. Eh, eh, Fuerza del Pueblo está trabajando intensamente, peinando las lomas. Aquí pasamos a Radamé Jiménez, metido por, por cuanto pueblito pequeño usted, o cuanta, ¿cómo le dicen? Distrito municipal, por más pequeño que sea, ahí está Radamés. Pero no solamente Radamés. Miren al ex jefe de, de la policía, Rafael Guillermo Guzmán, Fermi, metido para allá adentro, en San Juan de la Malva. Y eso es importante porque él va a un target que los políticos normalmente no llegan. O si llegan, no llegan tan directo porque él es un policía, él sabe el trato al policía y esos son eh, jubilados policíacos, eh, pensionados políticos, eh, policíacos, que a la hora de que salen, pues se ven con una pensión de miseria como la mayoría de las pensiones de gente que trabaja aquí, porque si son de los adulones de Abinader que nunca han trabajado en el Estado, lo ponen con 150 mil, 200 mil pesos y no hay problema. Entonces, es importante ese, ese trabajo que hace Rafael Guillermo Guzmán Fermín, al igual que eh, Soto Jiménez con los guardias y muchos otros militares. Leonel tiene más de 100 generales retirados, eh, Acordes en Fuerza del Pueblo, 100 generales retirados más con la Fuerza del Pueblo. Y esa gente pues ha tenido eh, súbditos, eh, suboficiales que son más fáciles de orientar con un guardia y más si ha sido su superior que con cualquier otro personaje. Mañana Fuerza del Pueblo, que es un partido que se debe ir en primera vuelta después de todo esto. Mañana Fuerza del Pueblo tiene el lanzamiento de la candidatura a senador por Santiago desde Móstenes Martínez en el Hotel Gran Almirante Santiago a las 10 de la mañana. Eso es mañana. Eh, nosotros vamos a estar de vuelta mañana y vamos a estar eh, cubriendo esa actividad de esa ciudad tan importante en el país y tan importante en términos electorales. Mañana volvemos, si Dios lo permite, otra entrega más.